Hi everyone, welcome back to my channel. And for those who are new here in my channel, welcome. For today's video, gagawa tayo ng wedding belt or wedding sash. Wedding belt, marami kang pwedeng gawin. May iba, they put lace on it or embellishment like rhinestones, pearls, beads. It's up to you kung ano yung gusto mong design. But for this tutorial, gagawa lang tayo ng very simple wedding belt. Just to give you an idea kung paano ko ginagawa yung belt sa mga bridal clients ko. So, let's get started! For this tutorial, ang measurement ng width ng belt is 3 fourth of an inch. Next is to label your pattern, especially yung folded part or yung tinatawag na on-fold. On-fold dahil half of the waistline measurement lang naman ang kailangan natin. So kung ang pattern is may on-fold, ibig sabihin pattern din yung fabric naka on fold din. Next is yung fuse. Ang gamit na fuse ko dito is jersey fuse. So same din ang length, same pattern din yung gagamitin natin. Yan, pwede na nating planchahin yung jersey fuse sa self-fabric. Next step, tutupiin natin sa gitna yung waistband. Then habang tinutupi natin, paplanchahin natin siya. After planchahin, pwede na natin siyang tahiin. Next is i-prepare na natin yung ribbon na mas mahaba ng konti sa waistband. Tatahiin natin siya dun sa may corner. Ang purpose nito is para ma mas madali natin hilain or ibalik ta rin yung waistband. Make sure na habang tinatahin nyo yung gilid, hindi nyo matahi yung ribbon. After sewing, pwede na natin siyang hilain hanggang sa bumaligtad siya. Hanggang sa lumabas, yung right side ng belt natin. Then, pwede na natin tanggalin yung ribbon. Next is, paplanchahin ko siya. Make sure yung tahe or yung seam ay nasa gitna. Kinagamitan ko siya ng clapper para maging mas flat yung belt natin. Next is, i-mark natin yung one half allowance sa dulo. Tapos, ipapasok natin siya papaloob. pasok mga ate charot <laughs> same procedure din ang gagawin natin sa kabilang dulo pasok lang natin siya after nating ipasok ihanda natin ng thread and needle kasi iahan stitch natin yung opening dyan sa may dulo 
Pwede naman itong tahiin sa makina, pero mas preferred ko ang hand stitch dahil mas naitatago yung tahi. Next, isikakabit na natin yung hook and eye. Actually, yung hook lang naman ang gagamitin ko dito. Sa pagtahi ng hook, 4 threads ang ginamit ko dito para mas matibay siya. Instead of using the eye, gagawa ako ng parang chain stitch bilang sabitan ng hook. Four threads ang ginamit ko dito para mas matibay at mas makapal ang magiging sabitan ng hook. After ng paglalagay ng loop, pwede na nating itry kung okay ang pagkakahook. Ayan, okay na. Meron na tayong belt. 